ഹായ് എല്ലാവർക്കും പി എസ് സി പി ഡിയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ സൈക്കോളജിയിലെ നെക്സ്റ്റ് മുടികളാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിഫറൻസസ് മലയാളത്തിൽ വ്യക്തി വ്യത്യാസം എന്ന് പറയും ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിഫറൻസസ് വ്യക്തി വ്യത്യാസം ആ പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് അതെന്താണെന്ന് രണ്ട് വ്യക്തികൾ ഒരിക്കലും ഒരുപോലെ ആയിരിക്കും അല്ല രണ്ട് വ്യക്തികൾ തമ്മിൽ അവരൊരിക്കലും ഒരു തനിപ്പവർ പരിഗത്തിൽ അവർ തമ്മിൽ ഒരുപാട് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവും അവരുടെ സ്വഭാവത്തിലായാലും രൂപത്തിലായാലും എല്ലാം ഒരുപാട് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവും ആ ഒരു ടൈമാണ് നമ്മൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിഫറൻസ് എന്ന് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വ്യക്തി വ്യത്യാസം അപ്പോൾ ഈ വ്യക്തി വ്യത്യാസത്തിന് സൈക്കോളജിക്കലി രണ്ട് തലങ്ങളുണ്ട് വ്യക്തികൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമുണ്ട് ഒരു വ്യക്തിയിൽ തന്നെയുള്ള വ്യത്യാസമുണ്ട് വ്യക്തികൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ രൂപത്തിലും അവരുടെ ബിഹേവിയറിലും ഒക്കെയുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തിയിൽ തന്നെയുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തി ഇപ്പോൾ വീട്ടിലുള്ളൊരു വ്യക്തി സ്കൂളിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ്റെ സ്വഭാവത്തിൽ ചെറിയ നമ്മൾ വീട്ടിലുള്ള പോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും കംപ്ലീറ്റ് സ്കൂളിൽ അല്ലെങ്കിൽ കോളേജിൽ അല്ല സൊസൈറ്റിയിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി വേറൊരു രീതിയിലായിരിക്കും പെരുമാറുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ചേഞ്ച് ഒരു വ്യക്തിയിൽ തന്നെയുള്ള ആ ഒരു വ്യത്യാസം അപ്പോൾ ആ ഒരു രണ്ട് തലങ്ങളുണ്ട് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ടേമിന് വ്യക്തി വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിഫറൻസിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ ഒരു മുടികളിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വായിച്ച് നോക്കുന്നവർക്ക് വായിച്ച് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നിന്നുള്ള കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തിയുടെ സ്വഭാവം രൂപപ്പെടുന്നതിനകത്ത് രണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യങ്ങളാണ് വരുന്നത് ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ ജീവിക്കുന്ന ചുറ്റുപാടും പിന്നെ അവന് പാരമ്പര്യമായിട്ട് കിട്ടുന്ന ഘടകങ്ങളും ഇത് രണ്ടും കൂടാണ് ഒരു വ്യക്തിയുടെ വ്യക്തിത്വം രൂപപ്പെടുത്തുന്നതെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അപ്പോൾ വ്യക്തി വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകുന്നത് പാരമ്പര്യ ഘടകങ്ങളുടെയും ചുറ്റുപാടിൻ്റെയും പരസ്പര പ്രവർത്തനം മൂലമാണ് വ്യക്തി വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകുന്നത് പാരമ്പര്യ ഘടകങ്ങളുടെയും ചുറ്റുപാടിൻ്റെയും പരസ്പര പ്രവർത്തനം മൂലമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ പാരമ്പര്യ ഘടകങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നിറം ഉയരം ഇങ്ങനെയുള്ള ഘടകങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്നായിരിക്കും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് പക്ഷേ അവൻ്റെ ചുറ്റുപാട് ഓരോ വ്യക്തിയും ജീവിക്കുന്ന ചുറ്റുപാട് അവൻ്റെ സാഹചര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറൻ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചാണ് ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും വ്യക്തി വ്യക്തി എന്തോ വ്യക്തിത്വം രൂപപ്പെടുന്നതെന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം അപ്പോൾ അത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ വളരെ താഴ്ന്ന നിലയിലൊക്കെ ജീവിച്ചിട്ട് വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഉയർന്ന നിലയിലേക്ക് എത്തുന്നവരുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ താഴ്ന്ന നിലയിൽ ജനിച്ച് അതുപോലെ തന്നെ ജീവിതം തീരുന്നവരുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഉയർന്ന നിലയിൽ സമ്പൽ സമൃദ്ധി നടക്ക് ജനിച്ചതിന് ശേഷം ഒന്നും അല്ലാതെ തീരുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ ചുറ്റുപാടും പാരമ്പര്യ ഘടകങ്ങളെക്കാൾ അവരുടെ ചുറ്റുപാടാണ് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് പറയാം ഒരു വ്യക്തിയുടെ വ്യക്തി വ്യക്തിത്വം വികസിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാരമ്പര്യ ഘടകങ്ങളുടെയും ചുറ്റുപാടിൻ്റെയും പരസ്പര പ്രവർത്തനം മൂലമാണ് അതുവഴിയാണ് ഓരോ വ്യക്തിയും തമ്മിൽ ഡിഫറൻസുകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിഫറൻസുകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാം ആയാലും കെ ആർ നാരായണൻ ആണെങ്കിലും ബി ആർ അംബേദ്കറൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അവർ സാധു കുടുംബത്തിലൊക്കെ ജനിച്ചതിന് ശേഷം അവരുടെ ഒരു പ്രയത്നത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് അവർ ഉന്നത നിലകളിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ സൈക്കോളജിയുടെ ഈ ഡിഫറൻഷ്യൽ സൈക്കോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാണ് അപ്പം ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിഫറൻസിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നത് ഡിഫറൻഷ്യൽ സൈക്കോളജി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഈ സൈക്കോളജിയുടെ ഒരു ബ്രാഞ്ചാണ് ഈ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിഫറൻസിനെ കുറിച്ച് സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആൾക്കാർ ആൾക്കാരാണ് ഊണ്ട് ക്യാറ്റൽ എബ്ബിങ് ഹൗസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മൂന്ന് പേരുണ്ട് ഊണ്ട് ക്യാറ്റൽ എബ്ബിങ് ഹൗസ് ഓർത്തിരിക്കേണ്ട പേരുകളല്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു തന്നേ ഉള്ളൂ ഊണ്ട് ക്യാറ്റൽ എബ്ബിങ് ഹൗസ് എന്നിവരെയാണ് ഡിഫറൻഷ്യൽ സൈക്കോളജിയുടെ വക്താക്കളായിട്ട് കരുതി വരുന്നത് അപ്പം ഈ വ്യക്തിത്വ വ്യക്തി ഒരു വ്യക്തിയുടെ വ്യക്തിത്വത്തിനുണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസം ഉണ്ടല്ലോ വ്യക്തി വ്യത്യാസം ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിഫറൻസ് ഇത് നിർണയിക്കണം എന്ന് നിർണയിച്ചാൽ ഒരു രണ്ട് വ്യക്തികൾ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനേ പറ്റത്തുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ വ്യക്തി ഗുണങ്ങൾ പെരുമാറ്റങ്ങൾ കഴിവുകൾ എന്നിവ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക എന്നതാണ് മനഃശാസ്ത്രപരമായി തിട്ടപ്പെടുത്തൽ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വ്യക്തി ഗുണങ്ങൾ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഗുണങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ പെരുമാറ്റങ്ങൾ അവൻ്റെ കഴിവുകൾ എന്നിവയൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ
പെരുമാറ്റം അതായത് ഏതൊരു സാഹചര്യമായിട്ടും ഒരു വ്യക്തി വന്ന് പെടുമ്പോഴത്തേക്കും അയാൾ എങ്ങനെയാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നത് അയാൾക്കുണ്ടാകുന്ന വികാരങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അയാൾ എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനോട്ട് പെരുമാറുന്നത് ഇതൊക്കെയാണ് ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഗുണങ്ങളായിട്ട് അതിനോട് എങ്ങനെ പെരുമാറുന്നു എന്നുള്ളതനുസരിച്ചാണ് ഒരു ഗുണങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടെത്തപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ നാല് തരം രസങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നും രക്തം മഞ്ച അതുപോലെ മഞ്ഞപ്പിത്ത രസം ശ്രേഷ്മം കറുത്ത പിത്ത രസം എന്ന വ്യക്തി ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വന്ധ രസങ്ങളുടെ വൈകാരിക സ്വഭാവം സവിശേഷമായ സ്വഭാവം നൽകുന്ന അഭിപ്രായപ്പെട്ടത് നമ്മുടെ ഹിപ്പോക്രാറ്റസ് ആണ് കേട്ടോ ഹിപ്പോക്രാറ്റസ് എന്ന രീതിയിൽ ഹിപ്പോക്രാറ്റസ് ഹിപ്പോക്രാറ്റസ് ആണ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ നാല് തരം രസങ്ങളുണ്ട് അതായത് ഈ രക്തം മഞ്ഞപ്പിത്ത രസം ശ്ലേഷ്മം കറുത്ത പിത്ത രസം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നാല് തരം രക്തമുണ്ട് അപ്പോൾ ആ വ്യക്തിയുടെ ശരീരത്തിൽ ഇതിൽ ഏത് രസമാണ് കൂടുതൽ നിൽക്കുന്നത് അതാണ് വൈകാരികമായിട്ടുള്ള ചിന്താവൃത്തിക്ക് സവിശേഷ സ്വഭാവം നൽകുന്നതെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടത് ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഹിപ്പോക്രാറ്റസ് ആണ് കേട്ടോ ഹിപ്പോക്രാറ്റസ് ആണ് ഇങ്ങനെ അഭിപ്രായപ്പെട്ടത് അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഹിപ്പോക്രാറ്റസ് എന്താണ് പറഞ്ഞത് മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ നാല് തരം രസങ്ങളുണ്ട് രക്തം അതുപോലെ തന്നെ മഞ്ഞപ്പിത്ത രസം ശ്ലേഷ്മം അതുപോലെ തന്നെ കറുത്ത പിത്ത രസം അപ്പോൾ അതിൽ ഒരു വ്യക്തിയുടെ സ്വഭാവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ഏത് രസമാണ് ആ ശരീരത്തിൽ മുന്തി നിൽക്കുന്നത് എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചാണ് അത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ സ്വഭാവം നിർണ്ണയിക്കപ്പെടുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാലാണ് ഹിപ്പോക്രാറ്റസ് ആണ് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു വ്യക്തിയുടെ കായിക ഘടനയും വ്യക്തിത്വവും തമ്മിൽ അടുത്ത ബന്ധമാണുള്ളതെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടത് ക്രഷ്മർ ആണ് കേട്ടോ ക്രഷ്മർ എന്ന് പറയുന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആണ് അങ്ങനെ അഭിപ്രായപ്പെട്ടത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ കായിക ഘടനയും വ്യക്തിത്വവും തമ്മിൽ അടുത്ത ബന്ധമാണുള്ള അഭിപ്രായപ്പെട്ടതാണ് ക്രഷ്മർ ആണ് ക്രഷ്മർ ഓക്കെ ക്രഷ്മർ അപ്പോൾ ക്രഷ്മറിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ മൂന്ന് തരം കായിക ഘടന ഉണ്ടെന്നുള്ളതായിരിക്കും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഏസ്തെൻ ഏസ്തനിക്ക് അതുപോലെ തന്നെ അത്ലറ്റിക്ക് പിക്കിനിക്ക് അങ്ങനെ മൂന്ന് ടൈപ്പ് കായിക ഘടനയുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ ബോഡി നേച്ചറിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നതാണ് ഈ ക്രഷ്മർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അസ്തനിക്ക് അതുപോലെ തന്നെ അത്ലറ്റിക്ക് പിക്കിനിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ആയിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അസ്തനിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉയരം കൂടിയതും മെലിഞ്ഞതുമായിട്ട് ദുർബല ശരീരം സമൂഹ മാധ്യമങ്ങൾ വിമുഖത കാണിക്കുകയും പിൻവാങ്ങുകയും ചെയ്യുന്ന സ്വഭാവം വൈകാരികത കൂടുതൽ വിഷാദ സ്വഭാവം ഇത്തരം വ്യക്തിത്വം അറിയപ്പെടുന്നത് അസ്തനിക്ക് എന്നാണ് ഓക്കെ അതായത് ഉയരം കൂടിയതും മെലിഞ്ഞതുമായിട്ടുള്ള ദുർബല ശരീരമുള്ള വ്യക്തികൾ അപ്പോൾ അവർ സമൂഹ ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ വിമുഖത കാണിക്കുകയും പിൻവാങ്ങുകയും ചെയ്യുന്ന കൂട്ടരായിരിക്കും അപ്പോൾ അവർക്ക് വികാരമൊക്കെ കൂടുതലായിരിക്കും വൈകാരികത കൂടുതലായിരിക്കും വിഷാദ ഭാവമൊക്കെ അവർക്ക് കൂടുതലായിരിക്കും അത് അങ്ങനെയുള്ള കായിക ഘടനയുള്ള ആൾക്കാരാണ് എന്ത് അസ്തനിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ വികസിതമായിട്ടുള്ള പേശികളുള്ളതും തൃടല ശരീരവും ഉന്മേഷ സ്വഭാവം പ്രശ്നങ്ങളോടെല്ലാം വേഗത്തിൽ പൊരുത്തപ്പെടുന്ന സ്വഭാവം കായിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ താല്പര്യം ഇത്തരം വ്യക്തിത്വം അറിയപ്പെടുന്നതാണ് അത്ലറ്റിക് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ അത്ലറ്റിക് അത്ലറ്റിക് ആൾക്കാരില്ലയോ അവർ അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ ആലോചിച്ചാൽ മതി അവരുടെ പേശികൾ അങ്ങനെയായിരിക്കും തൃടല പേശികളായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് ഉന്മേഷമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്വഭാവം കാര്യങ്ങളായിരിക്കും പ്രശ്നങ്ങളോടെല്ലാം അവർ വേഗത്തിൽ പൊരുത്തപ്പെടുന്ന സ്വഭാവമായിരിക്കും കായിക പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ എന്തായിരിക്കും അവർക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടായിരിക്കും ആർക്ക് അത്ലറ്റിക്കിന് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ പൊക്കം കുറഞ്ഞതും തടിച്ചതുമായിട്ടുള്ള ശരീരം പൊക്കം കുറഞ്ഞതും തടിച്ചതുമായിട്ടുള്ള ശരീരം ഉല്ലാസപ്രിയൻ സംസാരപ്രിയൻ സാമൂഹ്യ വനങ്ങൾ താല്പര്യം പൊണ്ണത്തടി കാര്യങ്ങൾ ലഘുവായി കാണുന്ന പ്രവണത ഇത്തരം വ്യക്തിത്വം അറിയപ്പെടുന്നത് പിക്കിനിക്ക് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ പിക്കിനിക്ക് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം പൊക്കം കുറഞ്ഞതും തടിച്ചതുമായിട്ടുള്ള ശരീരം ഉല്ലാസപ്രിയൻ സംസാരപ്രിയൻ സാമൂഹ്യ വനങ്ങൾ താല്പര്യം പൊണ്ണത്തടി കാര്യങ്ങൾ ലഘുവായി കാണുന്നുള്ള പ്രവണത ഇത്തരം വ്യക്തിത്വം അറിയപ്പെടുന്ന എന്താണ് പിക്കിനിക്ക് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഹിപ്പോക്രാറ്റസ് പറഞ്ഞ കാര്യം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അതുപോലെ മനുഷ്യ ഇത് നാല് രസങ്ങളുണ്ട് അതിൽ ഏത് രസമാണ് മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് ചെറിയ വ്യക്തിയുടെ സ്വഭാവം രൂപപ്പെടുന്നത് പറഞ്ഞാലാണ് ഹിപ്പോക്രാറ്റസ് ആണ് ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഒരു വ്യക്തിയുടെ കായിക ഘടനയും വ്യക്തിത്വവും തമ്മിൽ അടുത്ത ബന്ധമാണുള്ളത് പറഞ്ഞത് ക്രഷ്മർ എന്ന് പറയുന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം മൂന്നായിട്ട് കായിക ഘടന തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അസ്തനിക്ക് അതുപോലെ തന്നെ അത്ലറ്റിക്ക് പിക്കിനിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ് മൂന്നായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് മൂന്ന് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് നേരെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് ഒന്നാമത് നമ്മൾ നോക്ക
സ്പിയർമാൻ തിയറി ഓഫ് ഇൻ്റലിജൻസ് ആണ് സ്പിയർമാൻ തിയറി ഓഫ് ഇൻ്റലിജൻസ് സ്പിയർമാൻ തിയറി ഓഫ് ഇൻ്റലിജൻസ് അപ്പോൾ ചാൾസ് സ്പിയർമാൻസ് തിയറി ഓഫ് ഇൻ്റലിജൻസ് ഈസ് നോൺ ആസ് ടു ഫാക്ടർ തിയറി അപ്പോൾ ടു ഫാക്ടർ തിയറി എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഏത് തിയറി എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആറ് തിയറിയാണ് ചാൾസ് സ്പിയർമാൻ്റെ തിയറിയാണ് അത് ഓർത്തിരിക്കുക ടു ഫാക്ടർ തിയറി ആറിൻ്റെ തിയറിയാണ് ചാൾസ് സ്പിയർമാൻ്റെ തിയറിയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ സ്പിയർമാൻ നോട്ടീസ് ദാറ്റ് ചിൽഡ്രൻ ഹൂ പെർഫോം വെൽ ഇൻ ഒൺ സബ്ജക്ട് ടെൻ ടു ഹാവ് ഗുഡ് മാർക്സ് ഇൻ അതർ സബ്ജക്ട് ആൾസോ ദിസ് ഒബ്സർവേഷൻ ലെറ്റ് ഹിം ടു പ്രപ്പോസ് ദാറ്റ് ദർ ഈസ് എ കോമൺ ഫാക്ടർ വിച്ച് അഫക്ട് ആൾ ഓഫ് യുവർ ആക്ടിവിറ്റീസ് യൂസിങ് എ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെത്തേഡ് കാൾഡ് ഫാക്ടർ അനലൈസിസ് ഹി പ്രപ്പോസ് ദാറ്റ് ആൾ കൊഗ്നിറ്റീവ് ആക്ടിവിറ്റി ഓർ മെൻ്റൽ ആക്ടിവിറ്റി കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ടു ഫാക്ടേഴ്സ് നെയ്മിലി ജനറൽ ഓർ ജി ഫാക്ടർ ആൻഡ് സ്പെസിഫിക് ഓർ എസ് ഫാക്ടർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ദി ഘടക സിദ്ധാന്തം ടു ഫാക്ടർ തിയറിയുടെ ഉപജ്ഞാതാവ് ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആരാണ് സ്പിയർമാനാണ് അപ്പോൾ സ്പിയർമാൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ബുദ്ധിശക്തിയിൽ രണ്ട് ഘടകങ്ങൾ ആവിർഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ ഒരു ജനറൽ ഫാക്ടർ ജി ഫാക്ടറും അതുപോലെ തന്നെ സ്പെസിഫിക് ഫാക്ടർ എസ് ഫാക്ടറും ഓക്കെ അപ്പോൾ സ്പിയർമാൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ബുദ്ധിശക്തിയിൽ രണ്ട് ഘടകങ്ങൾ അന്തർഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് സാമാന്യ ഘടകം അതാണ് ജനറൽ ഫാക്ടറും ജി എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത് വിശിഷ്ട ഘടകം സ്പെസിഫിക് ഫാക്ടർ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഒരു പ്രത്യേക വ്യക്തിയുടെ ജികളും അതുപോലെ തന്നെ എസുകളും മറ്റ് വ്യക്തികളിൽ നിന്ന് വിഭിന്നമായിരിക്കും അത് വ്യക്തിത്വ വ്യത്യാസത്തിന് കാരണമാകുന്നു എന്ന് അനുശാസിക സിദ്ധാന്തമാണ് എന്ത് നമ്മുടെ സ്പിയർമാൻ്റെ തിയറി ഓഫ് ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ടു ഫാക്ടർ തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതാണ് ഇതിൻ്റെ ബേസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം അപ്പോൾ ഓർത്തിരിക്കുക എന്താണ് സ്പിയർമാൻ തിയറി ഓഫ് ഇൻ്റലിജൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ടു ഫാക്ടർ തിയറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഉപജ്ഞാതാവാരാണ് സ്പിയർമാനാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ബുദ്ധിശക്തി രണ്ട് ഘടകങ്ങൾ അന്തർഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് സാമാന്യ ഘടകം ജനറൽ ഫാക്ടർ ജി എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ വിശിഷ്ട ഘടകം സ്പെസിഫിക് ഫാക്ടർ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഒരു പ്രത്യേക വ്യക്തിയുടെ ജികളും എസ്സുകളും മറ്റ് വ്യക്തികളിൽ നിന്നും ഭിന്നമായിരിക്കും അത് വ്യക്തി വ്യത്യാസത്തിന് കാരണമാകുന്നു എന്ന് അനുശാസിക്കുന്ന സിദ്ധാന്തം എന്ന് പ്രപ്പോസ് ചെയ്യുന്ന സിദ്ധാന്തമാണ് എന്ത് ടു ഫാക്ടർ തിയറി അല്ലെങ്കിൽ സ്പിയർമാൻ്റെ തിയറി ഓഫ് ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ so your intelligence is a sum of g factor and s factor the g factor affects all kind of mental activities whereas s factor influences your performance on specific or particular mental activity further g factor is innate and constant throughout the one's life present in all cognitive activities whereas s factor is learned and varies with the task within the same individual one can have many s factors and it is associated with the only specific task people who are high on g factor are more intelligent than others ones overall score on an intelligence test represents g factor apo g factor inde association ennu parayunnathu parayanal idu janma siddhamayittu kittunnathana poduvayittulla manasika shakti visheshamana idu sthiramayittullathana okay adhalle thanne ella pravartanangalilum kaanapadunnu ullathu idu ella pravartanangalilum endu kaanapadunnathu ee g factor kaanapadunnathu pakshe s factor ennu parayanal എന്താണ് ഒരു പ്രത്യേക പ്രവർത്തനത്തിൽ മാത്രമേ ഇത് കാണപ്പെടുത്തുള്ളൂ എക്സ് ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ജി ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും കാണപ്പെടുന്നു അത് ജന്മസിദ്ധമാണ് പൊതുവായിട്ടുള്ള മാനസിക ശക്തി വിശേഷമാണ് സ്ഥിരമാണ് ജിയുടെ അളവ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ജീവിത വിജയവും കൂടുന്നു ജിയുടെ അളവിൽ വ്യക്തി വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ജിയുടെ അളവ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ജീവിത വിജയം ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ജി ഘടകത്തിൻ്റെ സവിശേഷത എന്ന് പറയുന്നത് അത് ജന്മസിദ്ധമാണ് ബർത്താണ് അതുപോലെ തന്നെ പൊതുവായ മാനസിക ശക്തി വിശേഷമാണ് സ്ഥിരമാണ് എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും ജി ഫാക്ടർ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് ജിയുടെ അളവ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ജീവിത വിജയം കൂടുന്നു ജിയുടെ അളവിൽ വ്യക്തി വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കും ഇനി എസ് ഘടകത്തിൻ്റെ സവിശേഷതകളും നമ്മൾ ആൾറെഡി പറഞ്ഞു പരിസ്ഥിതിയിൽ നിന്ന് ആർജിക്കപ്പെട്ടവയാണ് അതായത് നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആർജിച്ച് കിട്ടുന്നതാണ് എക്സ് ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വ്യക്തിയിൽ ഓരോ പ്രവർത്തനത്തിലും എസ് ഘടകം ഒരുപോലെയല്ല പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എസ് ഘടകത്തിൻ്റെ അളവിലും വ്യക്തി വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കും വിവിധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അന്തർഭവിച്ചിട്ടുള്ള നിരവധി പ്രത്യേക ശേഷികളുടെ ആകത്തുകയാണ് ബുദ്ധി എന്ന് അനുശാസിക്കുന്ന സിദ്ധാന്തം ഈ ഒരു സിദ്ധാന്തമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ജി ഫാക്ടറിൻ്റെ എസ് ഫാക്ടറിൻ്റെ സമ്മാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ വ്യക്തി വ്യക്തിത്വം രൂപപ്പെടുന്നതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഒരു പ്രത്യേക വ്യക്തിയുടെ ജീകളും എസ്സുകളും മറ്റ് വ്യക്തികളിൽ നിന്നും വിഭിന്നമായിരിക്കും അത് വ്യക്തി വ്യത്യാസത്തിന് കാരണം എന്ന് അനുശാസിക്കുന്ന സിദ്ധാന്തമാണ് ഇത് ദി ഘടക സിദ്ധാന്തമെന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദി ഘടക സിദ്ധാന്തമെന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ
അതിന് പകരം എന്താണുള്ളത് ഇൻ്റലിജൻസ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പ്രൈമറി മെൻ്റൽ എബിലിറ്റീസ് ആണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ജീയുടെ സ്ഥാനത്ത് നിരവധി പ്രാഥമിക ശേഷികൾ പ്രൈമറി മെൻ്റൽ എബിലിറ്റീസ് ആണ് ഉള്ളത് എന്ന് പറയുന്ന സിദ്ധാന്തമാണ് നമ്മുടെ തൺസ്റ്റാൻഡ് തിയറി ഓഫ് ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ വേറൊരു പേരാണ് ഗ്രൂപ്പ് ഫാക്ടർ തിയറി എന്ന് പറയും സംഘഘടക സിദ്ധാന്തം ഗ്രൂപ്പ് ഫാക്ടർ തിയറി സംഘഘടക സിദ്ധാന്തം അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്പിയർമാൻ്റെ തിയറി ആണ് ടു ഫാക്ടർ തിയറി ഓക്കെ ടു ഫാക്ടർ തിയറി അല്ലെങ്കിൽ സ്പിയർമാൻ്റെ തിയറി സംഘഘടക സിദ്ധാന്തം ആരുടെയാണ് ഗ്രൂപ്പ് ഫാക്ടർ തിയറി ആണ് ഗ്രൂപ്പ് ഫാക്ടർ തിയറി അത് ആരുടെയാണ് അത് നമ്മുടെ തൺസ്റ്റോണിൻ്റെ ആണ് ഓക്കെ തൺസ്റ്റോണിൻ്റെ തിയറി ആണ് എന്ത് ഗ്രൂപ്പ് ഫാക്ടർ തിയറി അല്ലെങ്കിൽ സംഘഘടക സിദ്ധാന്തം ഇതിനകത്ത് പറയുന്നത് എന്താണ് ജിയുടെ സ്ഥാനത്ത് നിരവധി പ്രാഥമിക ശേഷികളെ പ്രത്യേകിച്ച് മാനവ ശേഷിയുള്ള നിരവധി സംഘങ്ങളുണ്ടെന്ന് അനുശ്വാസ സിദ്ധാന്തമാണ് സംഘഘടക സിദ്ധാന്തം എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രൂപ്പ് ഫാക്ടർ തിയറി എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു സംഘഘടക സിദ്ധാന്തം ഗ്രൂപ്പ് ഫാക്ടർ തിയറിയുടെ ഉപജ്ഞാതാവ് ആരാണ് തൺസ്റ്റേൺ ആണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്താണ് ജിക്ക് പകരം ഒരു പ്രൈമറി മെൻ്റൽ എബിലിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഏഴ് പ്രൈമറി മെൻ്റൽ എബിലിറ്റീസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ആ ഒരു ഏഴ് പ്രൈമറി മെൻ്റൽ എബിലിറ്റീസ് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം ഒന്നാമത്തത് വേർഡ് ഫ്ലുവൻസി ആണ് വേർഡ് ഫ്ലുവൻസി എന്ന് പറയുന്നു എബിലിറ്റി ടു തിങ്ക് ഓർ യൂസ് വേർഡ്സ് റാപ്പിഡ്ലി സജസ് ഇൻ ദ ടാസ്ക് ഓഫ് അനാഗ്രാംസ് വേർഡ് ഫ്ലുവൻസി എൻ്റെ മീനിങ് അറിയാമല്ലോ വേർഡ് ഫ്ലുവൻസി എബിലിറ്റി ടു തിങ്ക് ഓർ യൂസ് വേർഡ്സ് റാപ്പിഡ്ലി ആ വേടി തന്നെ ഉണ്ട് ഓക്കെ വേർഡ് ഫ്ലുവൻസി എന്ന് പറയുന്ന ആ വാക്കിൽ തന്നെ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഓക്കെ ഇനി വെർബൽ കോംപ്രിഹെൻഷൻ എബിലിറ്റി ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ മീനിങ് ഓഫ് ദ വേർഡ് കൺസെപ്റ്റ് ഓർ ഐഡിയാസ് കറക്റ്റ്ലി വക്കാബുലറി ടെസ്റ്റ് ക്യാൻ അസസ് വെർബൽ കോംപ്രിഹെൻഷൻ ഓക്കെ ഇനി സ്പേഷ്യൽ എബിലിറ്റി എബിലിറ്റി ടു മാനിപ്പുലേറ്റ് പാറ്റേൺസ് ആൻഡ് ഫോംസ് ഓഫ് ഒബ്ജക്ട്സ് ഇൻ സ്പേസ് വിഷ്വലി അതാണ് സ്പേഷ്യൽ എബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നാലാമത്തത് പെർസെപ്ഷൽ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻഡൻസി ടു പെർസീവ് ഡീറ്റെയിൽസ് ക്യുക്കിലി ഇൻ എവരി സ്റ്റിമുലസ് ആക്കുറേറ്റ്ലി അഞ്ചാമത്തത് ന്യൂമറിക്കൽ എബിലിറ്റി ഓൺസ് എബിലിറ്റി ടു സോൾവ് ന്യൂമറിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് ക്യുക്കിലി ആൻഡ് ആക്കുറേറ്റ്ലി ഓക്കെ ഇനി ആറാമത്തത് ഇൻഡക്റ്റീവ് റീസണിംഗ് ആണ് എബിലിറ്റി ടു അബ്സർവ് ഫാക്സ് ആൻഡ് മേക്കിംഗ് എ ജനറൽ റൂൾ ഔട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ് ഏഴാമത്തത് മെമ്മറി ആണ് എബിലിറ്റി ടു മെമ്മറൈസ് ആൻഡ് റീകൾ ക്യുക്കിലി ആൻഡ് ആക്കുറേറ്റ്ലി അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ വേർഡ് ഫ്ലുവൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എബിലിറ്റി ടു തിങ്ക് ഓർ യൂസ് വേർഡ്സ് റാപ്പിഡ്ലി പെട്ടെന്ന് തന്നെ വാക്കുകൾ ആലോചിക്കാൻ അത് യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കഴിവാണ് വേർഡ് ഫ്ലുവൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി വെർബൽ കോംപ്രിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എബിലിറ്റി ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ മീനിങ് ഓഫ് ദ വേർഡ് കൺസെപ്റ്റ് ഓർ ഐഡിയസ് കറക്റ്റ്ലി ഓക്കെ പെട്ടെന്ന് എന്താണ് പറയുന്ന വാക്കുകൾ അല്ലെങ്കിൽ കൺസെപ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഐഡിയാസിൻ്റെ ഒക്കെ മീനിങ് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകാനുള്ള എബിലിറ്റി അതാണ് വെർബൽ കോംപ്രിഹെൻസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ സ്പേഷ്യൽ എബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എബിലിറ്റി ടു മാനിപ്പുലേറ്റ് പാറ്റേൺസ് ആൻഡ് ഫോംസ് ഓഫ് ഒബ്ജക്ട് ഇൻ സ്പേസ് വിഷ്വലി അപ്പം സ്പേസിൽ ഉള്ള ഒബ്ജക്ട്സ് ഒബ്ജക്ട്സിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു അപ്പോൾ അത് പാറ്റേൺസ് മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് മാനിപ്പുലേറ്റ് പാറ്റേൺസ് ആൻഡ് ഫോംസ് ഓഫ് ഒബ്ജക്ട്സ് പല ഒബ്ജക്റ്റുകളുടെ പല പാറ്റേണും ഫോംസും ഒക്കെ സ്പേസിൽ വിഷ്വലി മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവാണ് സ്പേഷ്യൽ എബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതായത് നമ്മൾ ചില വസ്തുക്കളുടെയൊക്കെ കാര്യം ഇങ്ങനെ അടുക്കി വെച്ചേക്കുന്നതിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഒരു ചിത്രം വരുന്നില്ലേ അത് ഈ സ്പേഷ്യൽ എബിലിറ്റി ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ പെർസെപ്ഷൽ സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻഡൻസി ടു പെർസീവ് ഡീറ്റെയിൽസ് ക്യൂക്കിലി ഇൻ എവരി സ്റ്റിമുലസ് ആക്കുലേ ആക്കുറേറ്റ്ലി അപ്പോൾ ഓരോ സ്റ്റിമുലസും കിട്ടുന്നതിനനുസരിച്ച് പെർസെപ്ഷൻ പെർസെപ്റ്റ് ഉണ്ടാകാനുള്ള സ്പീഡ് അതാണ് പെർസെപ്ഷൽ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻഡൻസി ടു പെർസീവ് ഡീറ്റെയിൽസ് എന്താണ് സ്റ്റിമുലസ് ഉണ്ടാകുന്നതിനനുസരിച്ച് പെർസീവ് ചെയ്യാൻ അത് പെർസീവ് ചെയ്യാനുള്ള സ്പീഡ് അതാണ് പെർസെപ്ഷൽ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇന്ദ്രിയാനുഭൂതി എന്ന് പറയാം പെർസെപ്ഷൽ ഓക്കെ ന്യൂമറിക്കൽ എബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൺസ് എബിലിറ്റി സോൾ ന്യൂമറിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് ക്യുക്കിലി ആസ് ആക്കുറേറ്റ്ലി ക്യുക്ക് ആയിട്ടും ആക്കുറേറ്റ് ആയിട്ടും ന്യൂമറിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടല്ലോ അത് സോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള എബിലിറ്റി ആണ് ന്യൂമറിക്കൽ എബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇൻഡക്റ്റീവ് റീസണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് എബിലിറ്റി ടു അബ്സർവ് ഫ
അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഇനിഷ്യലി ഹി പ്രപ്പോസ് സെവൻ ഡിസ്റ്റിങ്ക് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇൻ്റലിജൻസ് നെയിമിലി അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ബുദ്ധി പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏഴ് ടൈപ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനിഷ്യലി ഹി പ്രപ്പോസ് സെവൻ ഡിസ്റ്റിങ്ക് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇൻ്റലിജൻസ് നെയിമിലി ബുദ്ധിയുടെ പ്രവർത്തനം വിശകലനം ചെയ്ത അദ്ദേഹം ഒമ്പത് ഏഴ് തരം ഏഴ് തരം ബുദ്ധി സവിശേഷതകൾ ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തുകയുണ്ടായി ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്കാണ് അറിയാമല്ലോ ഭാഷാപരമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി രണ്ടാമത്തെ പറഞ്ഞാൽ മ്യൂസിക്കലാണ് മ്യൂസിക്കൽ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും സംഗീതപരമായിട്ടുള്ളതാണ് ഓക്കെ മൂന്ന് ലോജിക്കൽ മാത്തമാറ്റിക്കൽ നാല് സ്പേഷ്യൽ അഞ്ച് ബോഡ്ലി കെനിസ്തെറ്റിക് ആറ് ഇൻട്രാ പേഴ്സണൽ ഏഴ് ഇൻ്റർ പേഴ്സണൽ അപ്പോൾ ഇത്രയും പേര് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഓക്കെ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്ക് മ്യൂസിക്കൽ ലോജിക്കൽ മാത്തമാറ്റിക്കൽ സ്പേഷ്യൽ ബോഡ്ലി കെനിസ്തെറ്റിക്ക് ഇൻട്രാ പേഴ്സണൽ ഇൻ്റർ പേഴ്സണൽ ഓക്കെ ഇൻ്റർ ഇൻട്രാ പേഴ്സണൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആന്തരിക വൈയക്തിക ബുദ്ധി എന്ന് മലയാളത്തിൽ പറയും ഇൻട്രാ പേഴ്സണൽ ഇൻ്റർ പേഴ്സണൽ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും വ്യക്തിയാന്തര ബുദ്ധി എന്ന് മലയാളത്തിൽ പറയും പിന്നെ ബോഡിലി കിനസ്തെറ്റിക്ക് ശാരീരിക ചലനപരമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി പിന്നെ സ്പേഷ്യൽ സ്പേഷ്യൽ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും യുക്തി ചിന്താപരമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിയാണ് ലോജിക്കൽ മാത്തമാറ്റിക്കലാണ് യുക്തി ചിന്താപരവും ഗണിതപരമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത് ലോജിക്കൽ ആൻഡ് മാത്തമാറ്റിക്കലാണ് സ്പേഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദിസ് ഈ ഇൻ്റലിജൻസ് റിലേറ്റഡ് ഓൺസ് എബിലിറ്റി ടു മാനിപ്പുലേറ്റ് ആൻഡ് യൂസ് വിഷ്വൽ ഇമേജസ് ഓക്കെ വിഷ്വൽ ഇമേജസ് അല്ലെങ്കിൽ മെൻ്റൽ ഇമേജസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനുള്ള ഒരാളുടെ ബുദ്ധിയാണ് സ്പേഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സ്പേഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതായത് എന്തെങ്കിലും പുതിയ പ്രോഡക്റ്റുകൾ കാര്യങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡിസ്കവർ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ അത് ചിന്തിച്ച് ഒരു സ്പേഷ്യൽ ഇമേജാണ് ആദ്യം അവരുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നത് ആ ഒരു ബുദ്ധി അതാണ് സ്പേഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്ക് ലോജിക്കൽ മാത്തമാറ്റിക്കലി സ്പേഷ്യൽ ബോഡ്ലി കിനസ്തെറ്റിക്ക് ഇൻട്രാ പേഴ്സണൽ ഇൻ്റർ പേഴ്സണൽ മ്യൂസിക് അറിയാമല്ലോ മ്യൂസിക്ക് സംഗീതപരമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിയാണ് മ്യൂസിക്കൽ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത്രയും ഏഴ് ടൈപ്പ് ബുദ്ധിയാണ് നമ്മുടെ ഗാർഡിനർ പറഞ്ഞത് കേട്ടോ ബുദ്ധിയുടെ പ്രവർത്തനം വിശകലനം ചെയ്ത് അദ്ദേഹം എന്താണ് ഏഴ് ടൈപ്പ് ബുദ്ധി സവിശേഷതകളാണ് കണ്ടെത്തുക ഉണ്ടായത് ഓക്കെ പിന്നീട് അദ്ദേഹം ഇതിനകത്ത് ഒരെണ്ണം കൂടെ ആഡ് ചെയ്തു അതാണ് നേച്ചർ ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയും ഇറ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു ബീങ് സെൻസിറ്റീവ് ടു ഡിഫറെൻറ്റ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് നേച്ചർ അതായത് പ്രകൃതിപരമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ എട്ടാമത്തത് നേച്ചർ ലിസ്റ്റ് ആണെന്നുള്ള കാര്യം ഇതിനകത്ത് ഓർത്തിരിക്കുക പ്രകൃതിപരമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി അതിന് ശേഷം ഇദ്ദേഹം ഒരെണ്ണം കൂടെ ഇതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതാണ് എക്സ്റ്റൻഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് പറയും എക്സിസ്റ്റൻഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് എക്സിസ്റ്റൻഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് അസ്തിത്വപരമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി എന്ന് മലയാളത്തിൽ പറയാം ഓക്കെ അപ്പം ഗാർഡനറുടെ എത്ര ആയിട്ട് ബുദ്ധികൾ ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഒമ്പതെണ്ണം ഉണ്ട് കേട്ടോ അദ്ദേഹം അന്ന് ആദ്യം ഏഴെണ്ണം കൊണ്ടുവന്നു പിന്നെ എട്ടാമത്തെ എണ്ണം കൊണ്ടുവന്നു പിന്നെ ഒരെണ്ണം കൂടെ ഇപ്പോൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത്രയും ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പം എന്താണ് ആ ഒമ്പത് ടൈപ്പ് ഉണ്ടെന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഏതൊക്കെയാണ് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ലോജിക്കൽ മാത്തമാറ്റിക്കൽ പിന്നെ സ്പേഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് അതുപോലെ തന്നെ ബോഡ്ലി കിനസ്തിറ്റിക്ക് മ്യൂസിക്കൽ ഇൻ്റർ പേഴ്സണൽ ഇൻട്രാ പേഴ്സണൽ നാച്ചുറലിസ്റ്റിക്ക് എക്സിസ്റ്റൻഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് അങ്ങനെ മൊത്തം ഒമ്പത് ടൈപ്പ് ഇൻ്റലിജൻസ് ആര് കണ്ടെത്തുകയുണ്ടായി നമ്മുടെ ഹവാർഡ് ഗാർഡനർ കണ്ടെത്തുകയുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം ജസ്റ്റ് നോർത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ എന്താണ് ഒരു സിംഗിൾ നോം അല്ല ഒരു ഒരു സിംഗിൾ നോം ഇൻ്റലിജൻസ് അല്ല കുറേ ഇൻ്റലിജൻസിൻ്റെ ഒരു കൂട്ടായിട്ടുള്ള വർക്കാണ് ഇതിൽ നടക്കുന്നതെന്നാണ് ആര് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഹവാർഡ് ഗാർഡനർ പറഞ്ഞെന്നുള്ള കാര്യം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഓക്കെ ഇനി ജസ്റ്റ് ഇതിനകത്ത് നോക്കാനുള്ളത് അസസ്മെൻ്റ് ഓഫ് ഇൻ്റലിജൻസ് ആണ് കേട്ടോ അസസ്മെൻ്റ് ഓഫ് ഇൻ്റലിജൻസ് മെഷർമെൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഇൻ്റലിജൻസ് എങ്ങനെ മെഷർ ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് ബുദ്ധിമാപനം എന്ന് മലയാളത്തിൽ പറയാം ബുദ്ധിമാപനം ഓക്കെ അപ്പോൾ ആൽഫർട്ട് ബിനറ്റ് ആൻഡ് തിയോഡൈർ സൈമൺ വേർ ആട്രിബ്യൂട്ടഡ് വിത്ത് ദ ഫസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റ് ടു മെഷർ ഇൻ്റലിജൻസ് സയൻറ്റിഫിക്കലി അപ്പോൾ ബുദ്ധിശക്തിയെ വസ്തുനിഷ്ഠമായി നിർണ്ണയിക്കാനുള്ള ആദ്യ ശ്രമം നടത്തിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൽഫർട്ട് ബിനറ്റും അതുപോലെ തന്നെ തിയോഡർ സൈമണും ആണ് കേട്ടോ തിയോഡർ സൈമണും ആൽഫർട്ട് ബിനറ
സി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ബയോളജിക്കലായിട്ടുള്ള ഏജ് ആണ് എന്ത് സി എ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് എത്ര വയസ്സുണ്ടെന്നുള്ളത് ഇനി അക്കോർഡിംഗ് ടു ബിനറ്റ് ഇഫ് എ ചൈൽഡ് ഹാസ് എം എ മോർ ദാൻ ഹിസ് സി എ ദെൻ ഹി ഓർ ഷീ വിൽ ബി ക്ലാസ്സിഫൈഡ് ആസ് ബ്രൈറ്റ് ഓക്കെ അക്കോർഡിംഗ് ടു ബിനറ്റ് ഒരു ചൈൽഡിന് ഒരു കുട്ടിക്ക് എം എ എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതലാണ് അതായത് മെൻ്റൽ ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ക്രോണോളജിക്കൽ ഏജ് ക്രോണോളജിക്കൽ ഏജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ യൂഷ്വൽ ഏജ് നമുക്ക് എത്ര വയസ്സുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് ഈ സി എ എന്ന് പറയുന്ന ടൈം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മെൻ്റൽ ഏജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാനസികമായിട്ടുള്ള വയസ്സാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ബിനറ്റിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ബിനറ്റിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഒരു കുട്ടിക്ക് എം എ കൂടുതലാണ് സി എ കഴിഞ്ഞ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ ആ കുട്ടി എന്താണ് ബ്രൈറ്റാണ് ഓക്കെ ബുദ്ധി കൂടുതലാണ് ഇഫ് ദ ചൈൽഡ് സ്കോർസ് എം എ ബിലോ ദാൻ ഹിസ് ഓർ സി എ എം എ എന്ന് പറയുന്നത് സി എ കഴിയും കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മെൻ്റലി റിട്ടേർഡാണ് ഓക്കെ എം എ എന്ന് പറയുന്നത് സി എ കഴിയും കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് മെൻ്റലി റിട്ടേർഡാണ് കുട്ടി എന്നാണ് ആര് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബിനറ്റ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് വില്യംസ് ടേൺ കെയിം വിത്ത് ദ കൺസെപ്റ്റ് കാൾഡ് ഇൻ്റലിജൻറ്റ് കോഷ്യൻറ്റ് അപ്പം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ വില്യം സ്റ്റേൺ എന്ന് പറയുന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഒരു കൺസെപ്റ്റ് കൊണ്ടുവരുന്നു ഇൻ്റലിജൻറ്റ് കോഷ്യൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഐ ക്യു എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഐ ക്യൂ ടെസ്റ്റ് ആ ഐ ക്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ടൈം കൊണ്ടുവന്ന നേരാണ് നമ്മുടെ വില്യം സ്റ്റേൺ ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിറൈവ്ഡ് ബൈ ഡിവൈഡിങ് എം എ വിത്ത് സി എ ആൻഡ് മൾട്ടിപ്ലൈങ് റിസൾട്ട് വിത്ത് ഹൺഡ്രഡ് അപ്പം ഐ ക്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇക്വേഷനൊക്കെ ആര് ഫോം ചെയ്തു നമ്മുടെ വില്യം സ്റ്റേൺ ഫോം ചെയ്തു അതെന്താണ് ഐ ക്യൂ സിക്കൽ ടു എം എ ഡിവൈഡ് ബൈ സി എ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എക്സാമിന് വേണമെങ്കിൽ ചിലപ്പം മാത്സ് ആയിട്ട് മാത്സ് ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഇത് ചോദിക്കാവുന്നൊരു സാധനമാണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഐ ക്യൂ സിക്കൽ ടു എം എ ബൈ സി എ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ആരാണ് വില്യം സ്റ്റേൺ ആണ് ഈ ഒരു ഇത് കൊണ്ടുവരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഒരു പദം ബുദ്ധിമാനം എന്നാണ് മലയാളത്തിൽ പറയുന്നത് ഐ ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ്റലിജൻറ്റ് കോഷ്യൻ്റ് അപ്പോൾ ഒരു പദം ആദ്യമായിട്ട് പ്രയോഗിച്ച ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആരാണ് വില്യം സ്റ്റേൺ ആണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരു ജർമ്മൻ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ മാനസിക വയസ്സ് അതായത് എം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ മെൻ്റൽ ഏജ് അതുപോലെ തന്നെ കാലിക വയസ്സ് സി എ ക്രോണോളജിക്കൽ ഏജ് തമ്മിലുള്ള അനുഭവത്തിൻ്റെ ശതമാന രൂപമാണ് നമ്മുടെ ഇൻ്റലിജൻറ്റ് കോഷ്യൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ്റലിജൻറ്റ് കോഷ്യൻ്റെ സീകൾ എം എ ഡിവൈഡ് ബൈ സി എ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി അതിൻ്റെ ഒരു ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു ടേബിളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഐ ക്യൂ റേഞ്ച് വരുന്നതും അതിനനുസരിച്ച് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ലേബൽ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ എബോ വൺ തേർട്ടി ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ വെരി സുപ്പീരിയർ ഇൻ്റലിജൻസ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അത് ഗിഫ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ചൈൽഡ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ബിലോ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പ്രൊഫൗണ്ട് മെൻ്റൽ റിട്ടാർഡേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിനിടയ്ക്ക് ഒരു ക്ലാസ്സിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇത് കാണാതെ പഠിച്ച് വയ്ക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണാൻ വേണ്ടി അറിയാൻ വേണ്ടി കാണിച്ചു എന്നുള്ളൂ ഓക്കെ ഇനി ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇൻ്റലിജൻസ് ടെസ്റ്റുകളുണ്ട് അതിനകത്ത് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിസിപ്പൻസ് നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിസിപ്പൻസ് അനുസരിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ ബേസ്ഡ് ഓൺ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഐറ്റംസ് യൂസ് ഇൻ ദ ടെസ്റ്റും ബേസ്ഡ് ഓൺ ഇറ്റ്സ് ആപ്ലിക്കബിലിറ്റി എക്രോസ് കൾച്ചേഴ്സ് അനുസരിച്ച് ടെസ്റ്റുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിസിപ്പൻസിനകത്ത് രണ്ട് ടെസ്റ്റുണ്ട് ഇൻഡിവിജ്വൽ ടെസ്റ്റും ഉണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് ടെസ്റ്റും ഉണ്ട് അപ്പം ഒരേ സമയം പരിശോധിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണത്തെ ആധാരമാക്കിയിട്ടുള്ള എന്താണ് ഐ ക്യൂ ടെസ്റ്റാണ് ഇൻ്റലിജൻസ് ടെസ്റ്റാണ് ഈ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിസിപ്പൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതിനകത്ത് ഇൻഡിവിജ്വൽ ടെസ്റ്റും ഉണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് ടെസ്റ്റും ഉണ്ട് പിന്നെ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഐറ്റംസ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടെസ്റ്റാണ് വെർബൽ ടെസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നോൺ വെർബൽ ടെസ്റ്റ് വെർബൽ ആയിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റുകളുണ്ടല്ലോ അതുപോലെ തന്നെ നോൺ വെർബൽ ആയിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റുകൾ പിന്നെ ബേസ്ഡ് ഓൺ ആപ്ലിക്കബിലിറ്റി ഇക്രോസ് ദ കൾച്ചേഴ്സ് ആണ് കൾച്ചറൽ ഫെയർ ടെസ്റ്റും കൾച്ചറൽ ബയാസ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ടെസ്റ്റുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇൻ്റലിജൻസ് ടെസ്റ്റ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിയിരിക്കുക ഓക്കെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഇൻ്റലിജൻസ് ടെസ്റ്റ് അതിനകത്ത് ഒന്നാമത് വരുന്നതാണ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ടെസ്റ്റ് ആൻഡ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ടെസ്റ്റ് ഈസ് ഓൺ ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റ് വൺ ഇൻഡിവിജ്വൽ അറ്റ് എ ടൈം ഒരു സമയത്ത് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിന് വേണ്ടി മാത്രമുള്ള ടെസ്റ്റാണ് ഇ
ഐ ക്യൂ സിക്കൽ മെൻ്റൽ ഏജ് ബൈ ക്രോണോളജിക്കൽ എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇദ്ദേഹം എന്ത് ഇക്വേഷൻ കൊണ്ടുവരുന്നത് ഈ ഐ ക്യൂ സിക്കൽ ടു അറ്റൈൻഡ് ഓർ ആക്ച്വൽ സ്കോർ ബൈ ബൈ എക്സ്പെക്റ്റഡ് മീൻ സ്കോർ ഓർ ഏജ് മീൻ സ്കോർ ഫോർ ഏജ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ ആര് കൊണ്ടുവന്നു നമ്മുടെ ബെച്ചിലർ കൊണ്ടുവന്നു അപ്പോൾ ബെച്ചിലർ സ്കെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഉണ്ടെന്നുള്ള ഓർത്തിരിക്കുക ഫോർ അഡർസ് ഫോർ സ്കൂൾ ഏജ് ചിൽഡ്രൻ ഫോർ പ്രീ സ്കൂൾ ചിൽഡ്രൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ മൂന്ന് സ്കെയിലിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഡബ്ല്യൂ പി പി എസ് ഐ ബെച്ചിലർ പ്രീ സ്കൂൾ ആൻഡ് പ്രൈമറി സ്കെയിൽ ഇൻ്റലിജൻസ് അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് വയസ്സ് മുതൽ ആറ് ടു ഇയേഴ്സ് ആൻഡ് സിക്സ് മന്ത്സ് ടു സെവൻ ഇയേഴ്സ് ആൻഡ് സെവൻ മന്ത്സ് വരെയുള്ള ചിൽഡ്രൻ ആണ് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു തന്നെയുള്ളൂ ഇറ്റ് കൺസിഡർ ഫോർട്ടീൻ സബ്സ്റ്റൻസ് മെഷറിംഗ് ത്രീ ഇൻഡെക്സസ് വെർബൽ പെർഫോമൻസ് ഫുൾ സ്കെയിൽ ആൻഡ് ഐ ക്യൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനാല് സബ്ടെസ്റ്റുകളുണ്ട് ത്രീ ഇൻഡെക്സുകളാണുള്ളത് വെർബലും പെർഫോമൻസും ഫുൾ സ്കെയിൽ ഐ ക്യൂ ആണ് ഇതിനകത്ത് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം ജസ്റ്റ് ഓർത്തിരിക്കുക ഡബ്ല്യു പി പി എസ് ഐ അത് നമ്മുടെ വെച്ചിലസ് ഇൻ്റലിജൻസ് സ്കെയിലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണെന്നുള്ള കാര്യം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക വെച്ചിലസ് പ്രീ സ്കൂൾ ആൻഡ് പ്രൈമറി സ്കെയിൽ ഓഫ് ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഡബ്ല്യു ഐ എസ് എസ് സി എന്ന് പറയുന്നത് വെച്ചിലസ് ഇൻ്റലിജൻസ് സ്കെയിൽ ഫോർ ചിൽഡ്രൻ ആണ് അപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദിസ് ക്യാൻ ബി കണ്ടക്റ്റഡ് ഓൺ ചിൽഡ്രൻ ഫ്രം സിക്സ് ടു സിക്സ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സ് ഓൾഡ് ആറ് മുതൽ പതിനാറ് വയസ്സുള്ള കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ടെസ്റ്റ് നടത്തുന്നത് വെച്ചിലർ ഇൻ്റലിജൻസ് സ്കെയിൽ ഫോർ ചിൽഡ്രൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അത്രയും അത് ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ ദ ജസ്റ്റിസ് യൂസ് ഇൻ സ്കൂൾസ് ആൻഡ് ഫോർ എഡ്യൂക്കേഷൻ സ്റ്റെപ്സ് ആൻഡ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ഗിഫ്റ്റഡ് ചിൽഡ്രൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സ്കൂൾസിനൊക്കെ സ്കൂൾസിലൊക്കെയാണ് കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുക എഡ്യൂക്കേഷൻ സെറ്റപ്പിലേക്കാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ ഗിഫ്റ്റഡ് ചിൽഡ്രനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ടെസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചിലസ് ഇൻ്റലിജൻസ് സ്കെയിൽ ഫോർ ചിൽഡ്രൻ അപ്പോൾ പ്രീ സ്കൂൾ ആൻഡ് പ്രൈമറി സ്കെയിൽ ഓഫ് ഇൻ്റലിജൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ സ്കെയിൽ ഫോർ ചിൽഡ്രൻ ഉണ്ട് പിന്നെ അഡൾട്ട് സ്കെയിൽ ഉണ്ട് അതാണ് മൂന്നാമത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഡബ്ല്യു എ ഐ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് വെച്ചിലസ് അഡൽട്ട് ഇൻ്റലിജൻസ് സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് ജസ്റ്റ് കവേഴ്സ് ടീനേജേഴ്സ് ഫ്രം സിക്സ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സ് ഓഫ് ഏജ് ടു അഡൽട്ട് ഹുഡ് പതിനാറ് വയസ്സ് മുതൽ മുകളിലോട്ടുള്ളവർക്കാണ് ഈ ഒരു ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഒരു മൂന്ന് സ്കെയിൽ ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക നെക്സ്റ്റ് ആ ഗ്രൂപ്പ് ടെസ്റ്റ് ആണ് വരുന്നത് എ ഗ്രൂപ്പ് ടെസ്റ്റ് ഈസ് ഓൺ ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റ് ടു മോർ ദാൻ ഓൺ പേഴ്സൺ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഒരേ സമയത്ത് തന്നെ ഒരുപാട് പേരെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഈ ഗ്രൂപ്പ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ദേർ ആർ മെയിൻ ഇൻ്റലിജൻസ് ടെസ്റ്റ് വിച്ച് ക്യാൻ ബി കൺസിഡർ ആസ് എ ഗ്രൂപ്പ് ടെസ്റ്റ് അസ് അച്ച് എസ് മൾട്ടി ഡയമെൻഷൻ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ബാറ്ററി അപ്പോൾ എം എ ബി മൾട്ടി ഡയമെൻഷൻ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ബാറ്ററി അതുപോലെ തന്നെ കൊഗിനിറ്റീവ് എബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് പിന്നെ കൾച്ചർ ഫെയർ ഇൻ്റലിജൻസ് ടെസ്റ്റ് റാവൺസ് പ്രോഗ്രസീവ് മെട്രിസസ് ഇതൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ടെസ്റ്റിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ടെസ്റ്റുകൾ വിവിധ ടെസ്റ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് മൾട്ടി ഡയമെൻഷൻ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ബാറ്ററി കൊഗിനിറ്റീവ് എബിലിറ്റീസ് ടെസ്റ്റ് കൾച്ചറൽ ഫെയർ ഇൻ്റലിജൻസ് ടെസ്റ്റ് റാവൺസ് പ്രോഗ്രസീവ് മെട്രിസസും ഒക്കെയാണ് ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമ്മളതിനെക്കുറിച്ച് ഇതിനകത്ത് പറയുന്നത് പറഞ്ഞാൽ റാവൺസ് പ്രോഗ്രസീവ് മെട്രിസസിനെ കുറിച്ചാണ് കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നത് അപ്പോൾ റാവൺസ് പ്രോഗ്രസീവ് മെട്രിസസ് ഗ്രൂപ്പ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ടെസ്റ്റ് ആണെന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക റാവൺസ് പ്രോഗ്രസീവ് മെട്രിസസ് വാസ് ഡെവലപ്പ് ബൈ ജോൺ സി റാവണാണ് ഇറ്റ് ഇസ് എ നോൺ വെർബൽ ടെസ്റ്റ് ഓഫ് ഇൻ ഇൻഡക്റ്റീവ് റീസണിംഗ് ഡിസൈൻ ടു മെഷർ ഫ്ലൂഡ് ഇൻ്റലിജൻസ് ഇറ്റ് കൺസിഡർ ഓഫ് സിക്സ്റ്റി മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ഐറ്റംസ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി അഡ്മിനിസ്റ്റർ ഓൺ ചിൽഡ്രൻ ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ഓൾഡ് ടു എൽഡേർലി ഓക്കെ അപ്പോൾ അഞ്ച് വയസ്സ് മുതൽ മുകളിലോട്ട് പ്രായമുള്ളവരെല്ലാം എല്ലാം ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടെസ്റ്റാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ദ ടെസ്റ്റ് കണ്ടൈൻസ് വിഷ്വൽ ജോമെട്രിക് ഡിസൈൻസ് വിത്ത് എ മിസ്സിംഗ് പീസ് ഓഫ് ടാസ്ക് ജോസ് മിസ്സിംഗ് പാർട്ട് മെട്രിക്സ് ഫ്രം സിക്സ് ടു എയ്റ്റ് ഗിവൺ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് റൌണ്ട് കൺസ്ട്രക്ടഡ് ത്രീ
language only but later it was realized that such a tests are of no use for people who were illiterate young children and who are upon Adiman Arthur and verbal test are in the Kudal and Arthur and other. Paksha Pinid or Kari Manasa and Rana, illiterate young children's like a language are yet little. Pangan or Lori test are the Veligari on the Lari Pinidana, Manaslang, study again Arthur and the Manaslang. Okay. Moreover, many verbal standard stresses such as Vichila scale, Kaufman scale, now also have some non verbal test components in the world of Vikarund. Verbal standardized test title, Vichila scale, Kaufman scale, now also have some. Uh, non verbal testing components into a week and on the line just a parano. Okay. That is the non verbal test and a non verbal test of intelligence measures one's ability to analyze visual information and solve problems without necessarily using words. Uh, the words you see here, uh, ability to analyze visual information, analyze either the problems, so you solve an alert test and non verbal test and non verbal test are also known as performance test. Non verbal test are the material where performance test and the barano. About some of famous non verbal test and on the Cox block design or the test under Cox block design test under other than a cube construction test, pass along test, Raman's progressive matrices. Is also known as non-verbal intelligence test, which is has been discussed in previous session. Upon our Raman's progressive matrices, number near the Paranar. Upon our test and in the end, you see our non-verbal testing ventitum, you see our another line just in North India. Upon our test another and then non-verbal test, verbal test, verbal test another number speaking a language verbal idol of wearing like words to use in the wearing like a very test another non-verbal and remember they give analyzed to visual information analyze either problems to solve another kind of test in another non-verbal test and the Paran. Upon the big in the non-verbal test still on either. Box design test, other than a cube construction test, pass along test in the guy. Okay, next to culture fair test and culture bias test. Every culture is a unique in terms of their values, language, expectations, demands, and environmental experience. So, all culture is unique in terms of their values, language, expectations, demands, and environmental experiences. Okay, about any culture fair test, uh, quote it under. On the culture fair test, cattle in the culture fair test under other than Ravens in the progressive matrices, even you see around the later international performance scale revised Roy Miller would conduct the later international performance scale under Pina draw M and test under okay. All these the other culture and the fair test are non verbal in nature. By the fair culturally fair, culturally fair one non verbal in nature at all testicle and the Eparna testicle. Apadan is in any use in the or the uh, okay, so, uh, culture fair intelligence test is an example of draw a man test. That is just one thing. So, culture fair test is the main thing. Draw a man test is the test. Culture fair test is the test. Culture fair test is the test. Culture fair test is the use of the test. We are going to go to the test. We are going to go to the test. We are going to go to the test. We are going to draw a man test. Now, you have tested develop good enough and you have to revise it good enough. Okay, now you have to revise it. Okay, now you have to revise it. It requires a test tacker and make three pictures on three separate papers. In the separate paper, there are three pictures on the taker. And they, have, they are asked to draw a man and woman and themselves without giving any further instructions. Okay. Why not the man and woman three pictures on the and other man taken chain at the Nordesian Gurgun? And interestingly, instead of artistic skill, emphasis is given upon child's ability to observe accurately and think conceptually. Okay. Boy child other thing either and other man draw a man test. A pair then under draw a man test. A man draw chain at the Nordesian Gurgun, other chain on the line in other check in. Okay. But test was developed by good enough, other than a Harris in general, your test developed by it. Okay. That is the cultural bias test. Many psychologists have attempted to develop a cultural fair intelligence test by making it non-verbal in nature. However, it was realized that the impact of culture cannot be eliminated completely from those tests even after making it non-verbal completely. Due to this reason, on time, culture fair is used in place of cultural free test. Okay. Now, many psychologists attempt to do culture fair intelligence uh, non-verbal in nature le nartha nete orla sramangal nartiri reno. Pakshe uh, impact it was realized that the impact of culture cannot be eliminated completely from this test. Why not the culture uh, cannot be imbla uh, that remove yen patilla completely remove yen patilla test even after making it non-verbal completely. Okay. Non-verbal aki alam it completely remove yen culture completely remove yen patilla. Aba do under this culture free test anu ala nere sambodine pagaram culture bayan sir test ana abre introduce yedo. Okay. That's the way you can do it. Type of uh, intelligence is just uh, just a little bit. Last year, the emotional and social intelligence is just a little bit. 
അപ്പോൾ ഇമോഷണൽ ആൻഡ് സോഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസിനകത്ത് വരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇമോഷണൽ ഇൻ്റലിജൻസിനകത്ത് വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രഡീഷണൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ടെസ്റ്റ് ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഇൻ്റലിജൻസ് ടെസ്റ്റ് കുഡ് നോട്ട് മെഷർ കുഡ് മെഷർ ഓൺലി ദ കൊഗിനിറ്റീവ് ആസ്പെക്ട് ഓഫ് ഫോൺസ് മെൻ്റൽ എബിലിറ്റി അപ്പോൾ അതിന് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പറഞ്ഞാൽ കൊഗിനിറ്റീവ് ആസ്പെക്ട് ഓഫ് ഫോൺസ് മെൻ്റൽ എബിലിറ്റിയാണ് ഇതിനകത്ത് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് പക്ഷേ മെനി സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഗാർഡിനറും പ്രൊപ്പോസർ ദാറ്റ് ദർ ആർ മെനി ഫോംസ് ഓഫ് നോൺ കൊഗിനിറ്റീവ് ഇൻ്റലിജൻസ് ദാറ്റ് അഫക്റ്റ് അവർ ബിഹേവിയർ അപ്പം ഈ ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ട് പരമ്പരാഗതമായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ഇൻ്റലിജൻസ് ടെസ്റ്റ് വഴി മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊഗിനിറ്റീവ് ആസ്പെക്ട് ഓഫ് ഫോൺസ് മെൻ്റൽ എബിലിറ്റി മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ പക്ഷേ നമ്മുടെ ബിഹേവിയറിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന നോൺ കൊഗിനിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻ്റലിജൻസ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് പല സൈക്കോളജിസ്റ്റും അഭിപ്രായപ്പെട്ടു ഗാർഡ്നർ ഉൾപ്പെടെ ഹി ഫർദർ നോട്ട് അറ്റ് ദാറ്റ് ദ ഓൺസ് ഇൻ്റലിജൻസ് കോഷ്യൻ്റ് ഓർ ഐ ക്യു കനോട്ട് ബി എക്സ്പ്ലൈൻ കൊഗിനിറ്റീവ് എബിലിറ്റി ഫുള്ളി അപ്പം ഒരാളുടെ ഐ ക്യു എന്ന് പറയുന്നത് കൊഗിനിറ്റീവ് എബിലിറ്റിയെ മാത്രം വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ഇൻ എർലി നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റീസ് ജോൺ മേർ ആൻഡ് പീറ്റർ സലോവി ഇൻട്രഡ്യൂസ്ഡ് ആൻഡ് ഡിഫൈൻഡ് വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നോൺ കൊഗിനിറ്റീവ് ഇൻ്റലിജൻസ് അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറുകളിൽ ജോൺ മേയറും പീറ്റർ സലോവയും കൂടെ ഒരു പുതിയ ടേം കൊണ്ടുവന്നു നോൺ കൊഗിനിറ്റീവ് ഇൻ്റലിജൻസിന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു പുതിയ രണ്ട് ടേംസ് കൊണ്ടുവന്നു അതാണ് ഇമോഷണൽ ഇൻ്റലിജൻസും അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് സോഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഹാൻഡ് ബുക്ക് ഓഫ് ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ബുക്കിനകത്താണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് അതുമല്ല ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല അപ്പോൾ ജോൺ മേയറും പീറ്റർ സാവേ ഇൻട്രഡ്യൂസ് ആൻഡ് ഡിഫൈൻ ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നോൺ കൊഗിനിറ്റീവ് ഇൻ്റലിജൻസ് ഇമോഷണൽ ഇൻ്റലിജൻസ് അപ്പോൾ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള നോൺ കൊഗിനിറ്റീവ് ഇൻ്റലിജൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഇമോഷണൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തു ആര് മേയറും പീറ്റർ സാലേ ഏത് വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറിൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ അവർ പറയുന്നത് ഇമോഷണൽ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് എബിലിറ്റി ടു പെർസീവ് ആൻഡ് എക്സ്പ്രസ് ഇമോഷൻ അസിമുലേറ്റ് ഇമോഷൻസ് ഇൻ തോട്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ റീസൺ വിത്ത് ഇമോഷൻ ആൻഡ് ടു റെഗുലേറ്റ് ഇമോഷൻ ഇൻ ദ സെൽഫ് ആൻഡ് അതേഴ്സ് ഓക്കെ അവർ പറയുന്ന പറഞ്ഞാൽ എബിലിറ്റി ടു പെർസീവ് ആൻഡ് എക്സ്പ്രസ് ഇമോഷൻ പെർസീവ് ചെയ്യാനും എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാനുമുള്ള കഴിവ് ഇമോഷനെ പെർസീവ് ചെയ്യാനും എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് അതുപോലെ തന്നെ അസിമുലേറ്റ് ഇമോഷൻ ഇൻ തോട്ട്സ് നമ്മുടെ ചിന്തകളിൽ ഇമോഷൻസ് അസിമുലേറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ റീസൺ വിത്ത് ഇമോഷൻസ് ഓരോ സാഹചര്യങ്ങളിൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യുക റീസൺസ് കാരണങ്ങൾ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യുക വിത്ത് ഇമോഷൻസ് അതുപോലെ തന്നെ റെഗുലേറ്റ് ഇമോഷൻസ് ഇൻ സെൽഫ് ആൻഡ് അതേഴ്സ് നമ്മളിലുള്ള ഇമോഷൻസ് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇതിനകത്ത് അതാണ് ഇമോഷണൽ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ബെസ്റ്റ് സെല്ലിംഗ് ബുക്ക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണമെന്ന് വേണ്ട ഓക്കെ ഇനി മേർ ആൻഡ് സലോവേ പ്രൊപ്പോസൽ ആൻഡ് ഇൻഡ് ആൻഡ് ഇൻഡ ഗ്രേറ്റീവ് മോഡൽ അപ്രോച്ച് ഇ ഐ അക്കോർഡിംഗ് ടു ഇ ഐ കമ്പൽസ് ദ ഫോൾ ഫോർ എബിലിറ്റീസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ മേയറും സലോവേ ഒരു ഇൻ്റഗ്രേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള മോഡൽ അപ്രോച്ച് കൊണ്ടുവന്നു നമ്മുടെ ഇമോഷണൽ ഇൻ്റലിജൻസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ ആ നാല് ടേം ഫോർ എബിലിറ്റീസ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെർസീവിംഗ് ആൻഡ് എക്സ്പ്രസിംഗ് ഇമോഷൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ എബിലിറ്റി ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ ആൻഡ് എക്സ്പ്രസ് ഇമോഷൻസ് ഇൻ വൺസ് ആൻഡ് അതർ ഫിസിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ് ഫീലിംഗ്സ് ആൻഡ് തോട്ട്സ് അപ്പം പെർസീവിംഗ് ആൻഡ് എക്സ്പ്രസിംഗ് ഇമോഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇമോഷൻസ് പെർസീവ് ചെയ്യാനും അത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് ഇറ്റ് ഈസ് എബിലിറ്റി ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ ആൻഡ് എക്സ്പ്രസ് ഇമോഷൻസ് ഓഫ് വൺസ് ആൻഡ് അതർ ഫിസിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ് ഫീലിംഗ്സ് ആൻഡ് തോട്ട്സ് ഓക്കെ അസിമുലേറ്റിംഗ് ഇമോഷൻ ഇൻ തോട്ട്സ് എബിലിറ്റി ടു യൂസ് ഇമോഷൻസ് ടു ഫെസിലിറ്റേറ്റ് കൊഗിനിറ്റീവ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ലൈക്ക് തിങ്കിങ് ആൻഡ് പ്രോബ്ലം സോൾവിങ് അപ്പം തിങ്കിങ്ങിനും പ്രോബ്ലം സോൾവിങ്ങും ആയിട്ടുള്ള കൊഗിനിറ്റീവ് ആക്ടിവിറ്റീസിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഇമോഷൻസും കൂടെ യൂസ് ചെയ്യുക യൂസ് ഓഫ് ഇമോഷൻസ് ഇൻ ഫെസിലിറ്റേറ്റിംഗ് കൊഗിനിറ്റീവ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ലൈക്ക് തിങ്കിങ് ആൻഡ് പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യും ഇനി അടുത്തത് പറയുന്നത് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് അനലൈസിംഗ് ഇമോഷൻസ് എബിലിറ്റി ടു
അതിനകത്തുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുകൂടെയുള്ള വിശകലനമാണ് എന്ത് സോഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് നമ്മുടെ റിലേഷൻഷിപ്പ് മാത്രമല്ല അത് ടോട്ടലി ഉള്ള കാര്യമാണ് എന്ത് സോഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അക്കോർഡിംഗ് ടു മേയർ ആൻഡ് സലോവേ ഇമോഷണൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ഈസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് സോഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ഓക്കെ മേയറിൻ്റെ സലോവയുടെയും അഭിപ്രായത്തിലാണെങ്കിൽ ഇമോഷണൽ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പാർട്ട് ഓഫ് സോഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ആണ് ഡ്യൂ ടു ദിസ് റീസൺ ബാർ ഓൺ ഹാസ് പ്രപ്പോസ് ദാറ്റ് ദീസ് ടു ടേംസ് ആർ റിലേറ്റഡ് ടു ഈച്ച് അതർ ആൻഡ് മേ റെപ്രസെൻറ്റ് കോമ്പോണൻറ്റ് ഓഫ് സെയിം കൺസ്ട്രക്റ്റ് അപ്പോൾ ബാർ ഓൺ എന്ന് പറയുന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റ് പറഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രപ്പോസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് ടേം അതായത് ഇമോഷണൽ ഇൻ്റലിജൻസും സോഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും റിലേറ്റഡ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് കമ്പോണൻറ്റ് ഓഫ് സെയിം കൺസ്ട്രക്റ്റിൽ വരുന്ന രണ്ട് കമ്പോണൻസ് ആണ് എന്ത് ഇമോഷണൽ ഇൻ്റലിജൻസ് അതുപോലെ തന്നെ സോഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫർദർ പ്രോയിൻറ്റഡ് ഔട്ട് ദാറ്റ് ദ തിയറി ഓഫ് ഇൻ്റലിജൻസ് ഗാർഡിനേഴ്സ് കൺസെപ്ഷ്വലൈസേഷൻ ഓഫ് പേഴ്സണൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ഇസ് ആൾസോ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ഇൻട്ര ഇൻട്രാ പേഴ്സണൽ ഇമോഷണൽ ആൻഡ് ഇൻ്റലിജൻസ് ആൻഡ് ഇൻ്റർ പേഴ്സണൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പോയിൻ്റ് ഔട്ട് ചെയ്തൊരു കാര്യമുണ്ട് ഗാർഡിനേഴ്സിൻ്റെ കൺസെപ്ഷ്വലൈസേഷൻ അതായത് പേഴ്സണൽ ഇൻ്റലിജൻസ് തിയറിക്കകത്ത് വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പേഴ്സണൽ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ടീമിനകത്ത് ഇൻ്റർ പേഴ്സണലിനെ കുറിച്ചും ഇൻട്രാ പേഴ്സണൽ അതായത് ഇമോഷണൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻ്റലിജൻസ് ആൻഡ് ഇൻ്റർ പേഴ്സണൽ സോഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഇൻ്റലിജൻസ് രണ്ടും കൂടെ വരുന്നുണ്ട് ഗാർഡിനേഴ്സിൻ്റെ കൺസെപ്ഷ്വലിസം എന്ന് പറയുന്ന തിയറിക്കകത്ത് ഓക്കെ ബേസ്ഡ് ഓൺ എബോ അസേർഷൻസ് ഈ പോയിൻ്റ് ഔട്ട് ഔട്ട് ദാറ്റ് ഹി വുഡ് ബി മോർ ആക്യുറേറ്റ് ടു ക്ലബ് ദീസ് ഓഫ് ടു ഓക്കെ അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ എന്താ സോഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസും ഇമോഷണൽ ഇൻ്റലിജൻസും ക്ലബ് ചെയ്താൽ ഇറ്റ് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ടു ഇൻ ടു ഓൺ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഓൺസ് ഒരു കൺസ്ട്രക്റ്റിൽ ഇത് ക്ലബ് ചെയ്ത് മാത്രമാണ് എന്ത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ വ്യക്തിത്വം രൂപപ്പെടുന്നതെന്നാണ് ആര് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു നിഗമനത്തിലേക്ക് ചെയ്യുന്നത് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ എബോ അസേർഷൻസ് ഈ മുകളിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് എത്തുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹീ പോയിൻ്റ് ഔട്ട് ദാറ്റ് ഇറ്റ് വുഡ് ബി മോർ ആക്യുറേറ്റ് ടു ക്ലബ് ദീസ് ടു ടേംസ് എസ് ഐയും ഇ ഐയും കൂടെ ക്ലബ് ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത് ഓക്കെ ഈ നെയിംഡ് ദീസ് ന്യൂ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ആസ് ഇമോഷണൽ സോഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് അപ്പോൾ ആ രണ്ട് ആശയങ്ങൾ കൂടെ അവർ യോജിപ്പിച്ചിട്ട് ഒറ്റ ഇതായിട്ട് പറയുകയാണ് അതാണ് ഇമോഷണൽ സോഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അക്കോർഡിംഗ് ടു ബാർ ഓൺ മോഡൽ ബാർ ഓൺ മോഡൽ അനുസരിച്ചിട്ട് ഇമോഷണൽ സോഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ഈസ് എ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഓഫ് ഇൻ്റർ റിലേറ്റഡ് ഇമോഷണൽ ആൻഡ് സോഷ്യൽ കോമ്പിറ്റൻസീസ് സ്കിൽസ് ആൻഡ് ഫെസിലിറ്റേഴ്സ് ദാറ്റ് ഡിറ്റർമൈൻ ഹൗ എഫക്റ്റീവ്ലി വി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ആൻഡ് എക്സ്പ്രസ് അവർ സെൽസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഒതേഴ്സ് ആൻഡ് റിലേറ്റ് വിത്ത് ദം ആൻഡ് കോപ്പ് വിത്ത് ഡെയിലി ഡിമാൻഡ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇമോഷണൽ സോഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഓഫ് ഇൻ്റർ റിലേറ്റഡ് ഇമോഷൻസ് സോഷ്യൽ കോമ്പിറ്റൻസ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നടക്കുന്ന ഇമോഷൻ്റെ ഇൻ്റർ റിലേറ്റഡുള്ള ഇമോഷൻസ് അതുപോലെ തന്നെ സോഷ്യൽ കോമ്പിറ്റൻസ് നമ്മൾ സമൂഹമായിട്ടുള്ള കോമ്പിറ്റൻസ് സ്കിൽസ് ഫെസിലിറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് അത് ഡിറ്റർമൈൻ ഹൗ എഫക്റ്റീവ്ലി വി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ആൻഡ് എക്സ്പ്രസ് അവർ സെൽസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഫക്റ്റീവായിട്ട് നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കുന്നു അതുപോലെ നമ്മൾ എങ്ങനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നു മറ്റുള്ളവർക്ക് മുന്നിൽ എന്നതിനൊക്കെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു ടേമാണ് എന്ത് ഈ ഇമോഷണൽ ഇമോഷണൽ സോഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാനുണ്ട് വിട്ടുപോയി അതും കൂടെ പറയാം നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേൺബർഗ് തിയറി ഓഫ് ഇൻ്റലിജൻസ് ആണ് സ്റ്റേൺബർഗ് തിയറി ഓഫ് ഇൻ്റലിജൻസ് അപ്പോൾ റോബർട്ട് സ്റ്റേൺബർഗ് പ്രപ്പോസ്ഡ് ട്രൈ ആർക്കിക് തിയറി ഓഫ് ഇൻ്റലിജൻസ് അപ്പോൾ ട്രൈ ആർക്കിക് തിയറി ഓഫ് ഇൻ്റലിജൻസ് പ്രപ്പോസ് ചെയ്ത ആരാണ് റോബർട്ട് സ്റ്റേൺബർഗ് ആണ് ആസ് ദ നെയിം സജസ്റ്റ് ദർ ആർ ത്രീ ഫോംസ് ഓഫ് ഇൻ്റലിജൻസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ പേര് പറയുന്ന നമുക്ക് മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഇൻ്റലിജൻസ് ഉണ്ട് കമ്പോണൻഷ്യൽ എക്സ്പെരൻഷ്യൽ എക്സ്പീരിയൻഷ്യൽ ആൻഡ് കോൺടെക്സ്റ്റൽ ഓക്കെ അങ്ങനെ മൂന്ന് ഇൻ്റലിജൻസ് ഉണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് കമ്പോണൻഷ്യൽ എക്സ്പീരിയൻഷ്യൽ ആൻഡ് കോൺടെക്ഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആന്തരിക ചിന്തകളും നിത്യ ജീവിതത്തിലെ ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള പ്രകടനങ്ങളും എങ്ങനെ പരസ്പരം കൈകോർക്കുന്നു എന്നാണ് നമ്മുടെ സ
ക്രിയേറ്റീവ് ഇൻ്റലിജൻസ് ആണ് ഓക്കെ എക്സ്പീരിയൻ ഇൻ്റലിജൻസ് മറ്റൊരു പേരാണ് ക്രിയേറ്റീവ് ഇൻ്റലിജൻസ് അത് പറഞ്ഞാൽ എബിലിറ്റി ടു ഡെവലപ്പ് നോവൽ ഐഡിയാസ് ആൻഡ് ഓർ സൊല്യൂഷൻസ് പുതിയ നോവലായിട്ടുള്ള ഐഡിയാസ് കണ്ടുപിടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ സൊല്യൂഷൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള എബിലിറ്റിയാണ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പീപ്പിൾ ഹൈ ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് ഇൻ്റലിജൻസ് ഉള്ളവർ ക്രിയേറ്റീവ് ആയിരിക്കും ക്രിയേറ്റീവ് പീപ്പിൾസ് ആയിരിക്കും ദ ഹവ് എബിലിറ്റി ടു യൂസ് പ്രീവിയസ് എക്സ്പീരിയൻസ് അവർക്ക് മുന്നേ ഉണ്ട് അവർക്ക് മുന്നേ ഉള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് കാര്യത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പുതിയ കാര്യങ്ങൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനൊക്കെ ഉള്ളത്തവർ കൂടുതലായിരിക്കും ഓക്കെ അതാണ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അടുത്തത് കണ്ടക്ച്വൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ഓർ പ്രാക്ടിക്കൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ആണ് കണ്ടക്ച്വൽ ഇൻ്റലിജൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രാക്ടിക്കൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് റഫേഴ്സ് ടു ദ എബിലിറ്റി ടു അഡാപ്റ്റ് ടു ദ എൻവയൺമെൻറ്റ് ഓർ സിറ്റുവേഷൻ ഡിമാൻഡ്സ് ഇറ്റ് ഇൻവോൾസ് അപ്ലൈങ് നോളജ് ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ടു യുവർ റിയൽ വേൾഡ് ആൻഡ് ദസ് അഡാപ്റ്റിംഗ് സക്സസ്ഫുൾ ടു ദ സിറ്റുവേഷൻ ഹിയർ അഡാപ്റ്റേഷൻ ഇൻവോൾസ് ബോത്ത് അഡാപ്റ്റിംഗ് ടു യുവർ എക്സിസ്റ്റിംഗ് എൻവയൺമെൻറ്റ് ആൻഡ് ഓർ എബിലിറ്റി ടു മോഡിഫൈ യുവർ എൻവയൺമെൻറ്റ് ടു ഫുൾഫിൽ യുവർ നീഡ്സ് പീപ്പിൾ ഹു ആർ ഹൈ ഓൺ ദിസ് ഇൻ്റലിജൻസ് ആർ സ്ട്രീറ്റ് സ്മാർട്ട് ആൻഡ് ഓഫൺ സക്സസ്ഫുൾ ഇൻ ദയർ ലൈഫ് ഓക്കെ അപ്പോൾ കോൺട കോൺടെക്സ്ച്വൽ ഇൻ്റലിജൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രാക്ടിക്കൽ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എബിലിറ്റി ടു അഡാപ്റ്റ് ദ എൻവയൺമെൻറ്റ് ഓർ സിറ്റുവേഷൻസ് ഡിമാൻഡ് സിറ്റുവേഷൻ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എൻവയൺമെൻറ്റ് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്ന സിറ്റുവേഷൻസിലേക്ക് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവാണ് എന്ത് കണ്ടക്സ്വൽ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇൻവോൾസ് അപ്ലൈങ് നോളജ് ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ടു റിയൽ വേൾഡ് റിയൽ വേൾഡിലേക്ക് തൻ്റെ കയ്യിലുള്ള നോളജും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഫർമേഷൻസ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഇൻ്റലിജൻസ് ആണ് ഓക്കെ അഡാപ്ഷൻ ഇൻവോൾസ് ബോത്ത് അഡാപ്റ്റിംഗ് ടു യുവർ എക്സിസ്റ്റിംഗ് എൻവയൺമെൻറ്റ് ഓർ എബിലിറ്റി ടു മോഡിഫൈ യുവർ എൻവയൺമെൻറ്റ് അപ്പോൾ അഡാപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് രണ്ട് മീനിങ് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് അഡാപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ടേമിനത് രണ്ട് മീനിങ് ഉണ്ട് ഒന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഗവൺ എൻവയോൺമെൻറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യുക അതുമായിട്ട് പൊരുത്തപ്പെടുക അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ നിന്ന് നമുക്കനുസരിച്ച് രീതിയിലേക്ക് മാറ്റിയെടുക്കുക രണ്ടും അഡാപ്ഷൻ ആണ് ഓക്കെ പീപ്പിൾ ഹു ആർ ഹൈ ഓൺ ദിസ് ഇൻ്റലിജൻസ് ആർ സ്ട്രീറ്റ് സ്മാർട്ട് ആൻഡ് ഓഫൺ സക്സസ്ഫുൾ ഇൻ ദയർ ലൈഫ് അപ്പം ഇതിൽ ഹൈ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ഈ ഒരു ഇൻ്റലിജൻസ് ഹൈ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കും അവരുടെ ലൈഫിൽ അപ്പോൾ അത്രയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് കണ്ടക്ച്വൽ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം പുതിയ പ്രശ്നങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് പരിഹരിക്കാനുള്ള ശേഷി ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് എക്സ്പീരിയൻഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ആണ് ഓക്കെ പിന്നെ ഒരു വസ്തുവിനെ വിശകലനം ചെയ്യുക അതിനെക്കുറിച്ച് കാര്യകാരണ സേത യുക്തിസമായി ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്ത് രണ്ട് ആശയങ്ങൾ നമ്മൾ ബന്ധം കണ്ടെത്തുന്നുള്ള കഴിവാണ് കമ്പോണൻഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അത് പറഞ്ഞു ഇനി എക്സ്പീരിയൻസ് ഇൻ്റലിജൻസ് പറഞ്ഞു പിന്നെ കണ്ടക്ച്വൽ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാഹചര്യങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് പെരുമാറാനും സാഹചര്യങ്ങൾ തനിക്ക് അനുകൂലമാക്കി മാറ്റി തീർക്കാനുള്ള കഴിവാണ് എന്ത് കണ്ടക്ച്വൽ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സിറ്റുവേഷണൽ സ്മാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നതും സ്ട്രീറ്റ് വൈസ് ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ഏതാണ് കണ്ടക്ച്വൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിനകത്ത് ഈ ഒരു സൈക്കോളജിയുടെ നമ്മുടെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിഫറൻസിനകത്ത് ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്ന പോർഷനകത്ത് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് വളരെ സൈക്കോളജി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കടൽ പോലെ കിടക്കുന്ന ഒരു പോർഷനാണ് ഇത് ഒരുപാടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നിന്ന് വളരെ എഡിറ്റ് ചെയ്താണ് നിങ്ങൾ ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അമ്പത് മിനിറ്റ് ഒക്കെ ഉള്ളൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് ഭയങ്കര എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് എത്തിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളൊന്നും പറയാനായിട്ട് പറ്റുന്നില്ല ഒരു പെരിഫെറലായിട്ട് ടച്ച് ചെയ്ത് പോകുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് പഠിച്ചാൽ മതിയായിരിക്കും എന്നാണ് തോന്നുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും പഠിക്കുക നന്നായിട്ട് റി